Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну на Украине. Цель одна – одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют с Украины, что они не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись в Украину. Да не слушайте их, они будут рады, я это знаю точно, если мы туда бы вошли. Им это надо, потому что приказано оттуда, и плевать им на гибель мирных жителей. У них политика, у украинских политиков и президента одна. Чем больше погибнет украинцев, тем больше он будет кричать на весь мир о зверствах фашистов с России и Беларуси. Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад. Мы не стремимся воевать в Украине. Нам эта война абсолютно не нужна. Там перемаливаются в горниле этой операции сотни тысяч ничем не повинных людей. Нас провоцируют. Должен вам доложить, три дня назад, может чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами «Панцер» удалось перехватить все ракеты, которые были пущены вооруженными силами Украины. Что это такое? Ни один солдат, я вам клятвенно вас заверяю, ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет. Вы помните, когда они захватили больше 70 человек наших дальнобойщиков, водителей, ни в чем не повинных людей, отобрали автомобили, Двоих убили, а потом сказали, что это была бомбежка россиян, они погибли. И повырезали у погибших людей из трупу, изъяли органы, чтобы не видно было, что они их застрелили. Но наши разобрались. Это что? Это что, национализм? Это нацизм? Это фашизм? Вот тогда мне, я честно это предварительно сказал, прежде чем мы сделали... Пришлось провести спецоперацию по освобождению всех, 75 или даже больше человек наших граждан. <как> Иначе я поступить не мог. В итоге хочу сказать тем, кто переживает, будет Лукашенко воевать там или нет. Послушайте, мы будем воевать еще раз, повторяю, только в одном случае, если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнетесь на нашу землю. Если вы будете убивать наших людей, мы ответим. Поэтому, как президент скажу, не трогайте мое государство. Не трогайте мой белорусский народ, если у вас еще осталось чувство самосохранения. Хочу предупредить ястребов и сказать вам откровенно. Чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями. Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный, просто в одну секунду. Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России. Я к этому давно готовился. Помните, я вам все время говорил, полонезы, ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно. Но я не хочу, чтобы завтра, услышав то, что я сказал сегодня, все заявили, что Лукашенко там что-то опять ляпает, бряцает оружием. Не ляпаю и не бряцаю. Я сказал, а они пускай думают. Это мои полномочия, это мои функции как президента защищать свою землю. И мы ни в коем случае... И мы ни в коем случае никого не пугаем. Мы не хотим никакие сувалские коридоры пробивать. 
Мы этого не хотим. Не надо нас шантажировать. Вы нас не трогайте, и мы вас не тронем.